ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம சேனல் யூடியூப் டிப்ஸ் தமிழ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ ஒவ்வொரு யூடியூபர்ஸும் கட்டாயமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு வீடியோ நீங்க வந்து பெரிய சேனலா இருந்தாலும் சரி சின்ன சேனலா இருந்தாலும் சரி இல்ல அப்படின்னா மார்டிசேஷன் என்னவில் ஆனவங்களா இருந்தாலும் சரி ஆகாட்டாலும் சரி கட்டாயமா தேவை என்ன காரணம்னா இது வந்து நோட்டிபிகேஷன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நம்ம ஒரு வீடியோ போடும்போது அந்த நோட்டிபிகேஷன் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு போனாதான் நமக்கு வந்து வியூஸ் கிடைக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால தான் இது முக்கியமான வீடியோ அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த விஷயம் இந்த வீடியோல நான் சொல்லக்கூடியது நான் வந்து புதுசா வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் ஸோ அதனால தான் நான் உங்க கூட வந்து ஷேர் பண்றேன் என்ன நடந்து அப்படிங்கறத வந்து சொல்றேன் ஒரு சில தேவைகளுக்கு நான் அந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் என்னன்னா என்னோட தமிழ் ஆல்ரவுண்டர் அப்பாட்டக்கர் சேனல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதாவது ஃபெயிலியூர் எலுமிச்ச ஊர்காய் வந்து நான் போட்டிருந்தேன் நான் வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வியூ எனக்கு வரவே இல்ல நான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தேன் என்னடா இது இவ்வளவு மட்டமா போயிட்ட நம்ம சேனல் ஒரு வியூ கூட வரலையே அப்படின்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து யூடியூப் சேட்ல வந்து அவங்க கிட்ட என்னோட பிரச்சனையை போய் சொன்னேன் ஸோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா என்னதோ கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இங்க யூடியூப்ல எல்லாமே சரியா தான் இருக்கு நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகுறதுக்கு டைம் ஆகும் உடனே அப்டேட் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னாங்க நானுமே வெயிட் பண்ணேன் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பாக்குறேன் ஒரு வியூவும் வரல அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோட அந்த லிங்கை எடுத்து நான் என்னோட கம்யூனிட்டி டேபில வந்து போஸ்ட் பண்ணேன் அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது வியூ அந்த மாதிரி வந்திருந்து அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நான் அனாலிட்டிக்ஸ்ல போய் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நோட்டிபிகேஷன்ல இருந்து எந்த ஒரு வியூ வியூமே எனக்கு வரல மற்றபடி தான் வந்திருந்து ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா திரும்பவும் அவங்க கிட்ட நான் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி என்னோட பிரச்சனையே சொன்னேன் அது ரெண்டா ரெண்டாவதா வந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லவங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து என்னோட பிரச்சனையை வந்து கேட்டுட்டு ஓகே நீங்க வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் சென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் என்னால வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து சென்ட் பண்ணவே முடியல அந்த நேரத்துல எனக்கு தெரியல அதை பண்றதுக்கு சரியா சோ அவங்க சொன்னாங்க ஓகே நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெயில் பண்றேன் நீங்க அதுக்கு வந்து ரிப்ளை கொடுங்க அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே எனக்கு வந்து மெயில் பண்ணாங்க நான் வந்து அந்த மெயிலுக்கு ரிப்ளை பண்ண அதாவது என்னோட ஸ்கிரீன்ஷாட் எல்லாம் நான் அதுல வந்து கொடுத்துட்டேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வியூஸே வரல அப்படிங்கறதும் அனாலிட்டிக்ஸ்ல பாக்கும்போது நோட்டிபிகேஷன்ல ஒரு வியூமே காமிக்கல அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிட்டேன் அதை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அவங்களோட டெக்னிக்கல் டீம் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுமே செக் பண்ணிட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க சைடு எந்த ஒரு தவறுமே இல்லை எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே இல்லை எல்லாம் சரியா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்குமே அது என்னன்னு தெரியல அவங்க திரும்பவும் அதை செக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தாங்க இந்த நேரத்துல எங்கிட்ட ஒரு சில செட்டிங்ஸ் வந்து சொன்னாங்க நீங்க அதை மாத்தி பண்ணுங்க இதை மாத்தி பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவா வந்து நம்மளோட வீடியோவை எத்தனை பேர் லைக் பண்றாங்க எத்தனை பேர் டிஸ்லைக் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து நான் வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஸோ அவங்க சொன்னாங்க நீங்க வந்து அதையும் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து என்ன காமெடியா இருந்துச்சுன்னா இப்ப அவர் அஜித் படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டிட்டு போறவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஆட்டோ ஓட்டாம இருந்தவொன்னே இந்த கண்ணாடி கொஞ்சம் திருப்பி வேடா ஆட்டோ போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கண்ணாடிக்கும் ஆட்டோக்கும் வந்து சம்மந்தமே இருக்காது அதே மாதிரிதான் இவங்க சொன்ன டிப்ஸுமே எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை இருந்தாலும் சரி அவங்க சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நான் எனேபிள் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனாலுமே ஒர்க் அவுட் ஆகவே இல்லை அதுக்கப்புறம் என்னடா பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா திரும்ப வந்து எனக்கு ஒரு மெயில் பண்ணாங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன விஷயம்னா அவங்க சொன்னாங்க இந்த வீடியோ வந்து நம்ம அப்லோட் பண்றதுல நம்ம நார்மலா பேசிக் இருக்கும் மோர் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த மோர் ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அட்வான்ஸ்டா நிறைய அந்த செட்டிங்ஸ் வரும் அதுல வந்து ஒரு செட்டிங் இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட போடுறேன் அதாவது நோட்டிஃபை மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படி இருக்கும் பப்ளிஷ் நோட்டிபிகேஷன் சம்திங் இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸ் எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்லை நான் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ல உங்களுக்கு போடுறேன் அதை வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சப்போஸ் இதுல என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா நம்ம வந்து வீடியோல நம்ம அப்லோட் பண்ணும் போது ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பண்ண மறந்துட்டோம்னா நம்ம திரும்ப எடிட்ல போய் நம்ம பண்ணிக்க முடியும் ஆனா இங்க பிரச்சனை என்னன்னா இந்த பர்டிகுலர் செட்டிங் வந்து நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் போது எப்படி பண்றோமோ அதுதான் அதுதான் ஃபைனல் நம்ம வந்து ஒருவேளை அதை இனேபிள் பண்ண மறந்துட்டோம் இல்ல அவங்கள டிஃபால்ட்டா கூட வச்சிருப்பாங்க
சோ நீங்க இந்த தவறு வந்து பண்ணாதீங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது கட்டாயமா இந்த பாக்ஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணி அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் எல்லாருக்கும் போகும் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் போகாது சோ இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேலும் பல வகையான யூடியூப் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களுக்கு நம்ம சேனல் யூடியூப் டிப்ஸ் தமிழ் சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்